Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, the 24th Ordinary Council of the Semak Pink Cards Offices has commenced today in Cameroon's political capital, Yaoundé. While delegates from various Semak countries will concentrate on revising the statute and evaluating the activities of the Permanent Secretariat, Olivier Bouzikou will bring us more details in tonight's newscast. We talk sports four days to Paris 2024. Cameron's flag bearers continue to hone their skills ahead of this grand competition. Makena Lidi takes us through the six athletes representing the country of Paul Bia at this year's Olympics. We also take you out of the country where we will listen to some New Yorkers on Biden exiting the presidential race with our partners, the Voice of America. This and many more will be us in tonight edition of the APM Balingua Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. The news opens in the French language with you, Orian Donkeng. Good evening. Bonsoir vous, Onila Donel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La quatrième session ordinaire du Conseil des bureaux de la carte rose CEMAC a été ouverte ce jour dans la région du centre. Les différents délégués venus des pays de la CEMAC vont tabler sur la révision des statuts et l'évaluation des activités du secrétariat permanent. Olivier Bouzique pour les détails. Le mois de juin est consacré à la révision des textes de l'institution. Pour ce faire, les six délégations de la CEMAR sont présentes aux travaux. La Centrafrique, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun. Durant les cinq prochains jours, les délégués vont également évaluer le rapport d'activité et le rapport financier à mi-parcours du secrétariat général permanent. D'autres points importants seront traités. On va examiner les dossiers qui intéressent les, nos six états, les frontières de nos six états, les dossiers qui n'ont pas pu être résolus de manière euh, diplomatique, c'est-à-dire par les échanges, bon, et qui nécessitent qu'on aille en profondeur. Ensuite, siégera la commission d'arbitrage des sinistres transfrontaliers. La question de la gestion de la carte rose sera sur la table. Avantages, inconvénients, difficultés, mais surtout modes de fonctionnement afin d'harmoniser le système dans la sous-région et limiter les litiges. La libre circulation existe déjà, mais la carte rose, c'est juste pour les véhicules de circuler assez librement. Et lorsqu'un véhicule camerounais, par exemple, fait un accident à Libreville, il est hors de question que la sureur camerounaise se déplace. C'est le bureau national du Gabon qui s'occupe de ça. Et voilà un peu la libre circulation dont il s'agit. Il sera question en outre, au cours des travaux de cette 24e session ordinaire du conseil des bureaux de la carte rose de CEMAC, de désigner un nouveau directeur technique. Le mandat de l'actuel s'achèvera à la fin du mois en cours. Les vacances scolaires, comment les parents occupent-ils occupent leurs enfants Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Ils sont unanimes sur un fait, il faut les occuper. Comment Ici, chacun a sa stratégie. Le repos pour les parents, de ne pas les charges fixes qu'ils ont régulièrement, mais c'est aussi le temps de préparer la nouvelle rentrée scolaire. Et pour cela, il faut chercher des stages, des vacances pour occuper les enfants si c'est possible. Il y a soit aussi la possibilité de les envoyer chez grand-mère au village hein, pour aider grand-mère à faire des petits travaux au niveau du village. Hein. La meilleure manière d'occuper les enfants de, pendant les vacances, c'est de les envoyer faire les cours de vacances. Non seulement faire les cours de vacances, il y a des petits centres de formation. On peut les occuper en, en les amenant à faire pour les éviter de vadrouiller. C'est ce qu'il y a lieu de faire pour eux. Et ce sera bénéfique pour nous les parents, non seulement pour nous, mais pour les enfants aussi. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas qu'on laisse les enfants... Voltiger. Canaliser, oui, mais surtout éviter toute activité pouvant exposer les enfants au danger de la société. Parce qu'en fait, même faire les cours de vacances, ce n'est pas seulement étudier. Non, ce n'est pas seulement aller à l'école. Il y a des choses qu'on peut faire pendant les vacances. Parce qu'il y a des enfants qui partent euh, pendant les vacances, on les envoie dans des petits centres, s'amuser et tout et tout. On y pense bien, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des défauts de moyens. Mais la meilleure manière, c'est de les occuper. Ah, c'est ça. L'essentiel, c'est de les occuper. On ne peut pas faire autre chose que de les occuper. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, les enfants font du n'importe quoi. À leur âge, il faudrait qu'on voie comment on va un peu les canaliser. S'ils sont tout petits, ils vont rester à domicile. Les commerces, 
pour moi, c'est interdit. Ils sont tout petits, ils restent à la maison avec leur maman. Ils encadrent dans ce sens. Éviter qu'ils pavanent partout au quartier. C'est vrai que ce n'est pas aisé, mais on fait les efforts dans ce sens. Et non de les mettre dans des commerces où ils sont exposés. Hmm. Pour certains, c'est une routine déjà bien établie. Je sors mes enfants, on marche, on va, on va dans les lieux publics, là où ils peuvent s'amuser. Mais quand ils sont à la maison, ils sont toujours dans le cadre d'une certaine discipline qui les rappelle que certes, l'école pour cette année est finie, mais l'école n'est pas encore finie pour eux. L'année scolaire tire à sa fin. Tout en préparant la prochaine rentrée, les parents ont un autre challenge, celui de trouver des activités ludiques pour leur progéniture. What has been occupying kids during this holiday? Crystal Essex Swale picked interest in that and has this report for us. It is holiday season in Cameroon. Going around the city, you won't be seeing children parading the streets with buckets on their heads, trays, bearing different items such as granuts, snails, puffballs, and you name it. In the friendship city of Limbe in the southwest region of Cameroon, precisely in Down Beach, Bukaru, where people gather with friends or family to relax, eat grilled fish, and cool off the day or week stress. Young Max comes out here to exhibit and showcase his talent for the listening pleasure of onlookers who sometimes tip him off with a few CFA friends as a reward for his performance. For Max, performing in this environment is part of his holiday job as well as an opportunity for him to showcase and exhibit his talent to the world. I come here to show my talent and I'm going to school to the rest of the world and in class I'm going to classes and so I love the talent that's right. I love to work. I want to be a doctor. This is the only good job. We can earn all the best job that I do just to show my talent. My brother trained me, so let me come here again. So I was very dancer, so I take the talent from me so you can rap. A class 5 pupil of the government primary school Motawa in Limbe, southwest region of Cameroon, Max aspires to become a doctor in future. However, his passion and love for local rap, which he picked up from his older brothers, is what motivated him to start rapping on the streets to the admiration of his listeners. Nonetheless, Max intends to keep up with this talent and make it a hobby and pastime. Education, while the overall success rate of the baccalaureate exams or the French subsystem of education has stirred a lot of concerns among secondary education stakeholders, while the success rate of 37.26% according to stati statistics represents a considerable drop when compared to the 75.73% recorded in the previous year. Our reporter Cristola Sexuele reviews the overall statistics of this report. The overall alarming success rate of the Cameroon General Baccalaureate made public by the Cameroon Baccalaureate Office on July 19, 2024 has stirred disturbing concern among secondary education stakeholders. However, according to statistics, the literary courses scored a lower success rate with 6.35% for the German Baccalaureate A4 and a 6.90% for the Spanish Baccalaureate A4. Nonetheless, the scientific fields, on the other hand, recorded a success rate of 48.90%, a little bit higher than the literature courses, with the following percentages of 52.56% for the Baccalaureate D, 37.12% for the Baccalaureate C, and 71% for the Baccalaureate TI and Baccalaureate E. 
As such, these results account for the overall success rate of 37.26%, which represents a considerable drop when compared to the 75.73% overall success recorded in the previous year of the same Cameroon General Baccalaureate. Malawi, according to the UN's most recent numbers, over 15% of children under the age of 18 are orphans due to, in part, the high prevalence of debt from HIV and AIDS among caregivers, where the Zoe Foundation is trying to give these at-risk children a future. Our partners, The Voice of America, has this story. This is the Zoe Foundation a place where more than 100 orphans and other vulnerable children in Malawi's northern village can find shelter. 28-year-old Itemwani Jirenga founded the organization, named after her own daughter. She's a teacher by profession, but wanted to do more. I started the foundation because of the problems that many homeless orphans were facing, so I thought of starting the foundation to take care of them and provide their needs. Chirenga says the foundation helps to give the children what they need for success later in life. Uh, we are providing education, food, shelter, spiritual help, um, different skills like farming, tailoring, carpentry, and some other things. Some teachers in the community, like Numa Banda, are now offering free education at the orphanage. So the students have benefited indeed here because uh, they weren't going to school before. Uh, they were liking maybe school funds, so most of them were just sweet kids. So with the coming in with, uh, with this initiative, it has uh, brought a big impact on them. Most of them are coming to school. 14-year-old Judith Zonzi is one of the children at the orphanage and says the foundation has made a difference in her life. <laughs> At first, I had nowhere to stay and no one looked after me. When I met my mom, Timwani Chenenga, my life greatly changed. She pays for my school fees and does a lot of things that I need in my life. Child rights activists like Madali Tsujidumu Wanoi are supportive but says there is a role for government as well. But then the question of sustainability comes into play because it is the same government that should provide guidelines that will ensure that these interventions are sustainable. Because if everyone wakes up or any organization decides to do that and by the end of the day if in the process they close it causes problems to the government and to Malawi in general. Most orphanages in Malawi are private institutions that get government help to operate. The government says it holds the orphanages to a high standard of care. Institutions which are, who are caring for children should be able to recruit uh, a, a skilled social worker who should be at that institution so that they can carry easily the duties that the ministry usually recommends for uh, uh, in providing care and protection to children. Hirenga says she hopes to see more initiatives like hers focused on helping orphans in Malawi work towards a brighter future. Chimwembe Padata, VOA News, Nodani Village in Nilongwe, Malawi. As after 81-year-old President Joe Biden announced he was abandoning his bid for re-election and endorsing Vice President Kamala Harris for the nomination, well, the Voice of America spoke with Americans on the streets of New York about the rea their reactions to this historical news. Let's take a listen to them. I'm just shocked. I want to know what's going on. <laughs> That, that was just my reaction to hear about it at first. But, hey, if Kamala's stepping up, that's cool. Well, I, what I think is uh, he had to retire, you know. He's not in good condition, mental condition, to, to, to continue with this race. All right, it's better to give it to someone else. I think in the last debate, I really did see someone who maybe wasn't at his sharpest hand. For me, you know, like I have a, a father who's 
beginning to show signs of Alzheimer's and I take care of him a lot and it was more of like a human uh, decision I think. I think when I watched the last debate I just thought to myself like this is someone who obviously I think should be taken care of uh, and maybe put in a situation that isn't as stressful as being the leader of the most important nation in the world. I think it's commendable that uh, President Biden decided to drop out. Couldn't have been an easy decision. I'm not surprised, honestly. I wish that they had fi the Democratic Party had figured this out earlier so that it doesn't feel so rushed and chaotic at the moment. But I think that if Biden had stayed as a candidate, like he would have lost to Trump anyway. So I think that this kind of Hail Mary is a lot better than just sticking with Biden. I think it's a good idea. I, I voted for Biden. And I think, uh, given the circumstances, he and the Democratic leadership have done an incredible job. They, they passed you know, two or three pieces of major legislation against total Republican opposition. But the fact of the matter is, he is getting too old. And I think, most, I think a lot of Americans know that. Me, personally, I think it's about time. It's, uh, if acts, it's time for a change. As far as the options do go, I'm voting Trump just because the months, the years that he was president, he got the, uh, what is it, COVID played him off and it, it was unfortunate, but on the same hands, my taxes were lower, I had more in my check, I felt safer, the world didn't seem to be at odds as heated as much as we are now, so I think it was the right choice. Uh, relieved. Uh, great guy, you know, but obviously I just caught up to him and so glad he's stepping aside, doing what's right for the country. Sport à présent, Olympisme, les Jeux Olympiques Paris 2024 entrent dans leur dernière ligne droite. La compétition démarre vendredi prochain et va réunir 206 comités nationaux olympiques, y compris celui du Cameroun. Nous ouvrons dès ce soir une série sur les Jeux Olympiques, en commençant par la présentation des athlètes camerounais déjà présents à Paris. Six athlètes composent la délégation camerounaise présente actuellement en France, pays hôte des Jeux Olympiques d'été 2024. Il s'agit d'Annie Tambela, judo 4 et porte-étendard de la Cameroun Olympic Team. Elle est engagée dans la catégorie des plus de 78 kilos. En athlétisme, Emmanuel Essemé sera sur la ligne du départ des 100 mètres aux Jeux Olympiques. Dans cette même discipline, Linda Angounou va tenter de décrocher la médaille d'or aux 400 mètres et, après le bronze, remporté au dernier championnat d'Afrique d'athlétisme senior 2024 disputé à Douala au Cameroun. Outre l'athlétisme, le Cameroun est également engagé en natation. Les nageurs camerounais sont Grace Manuela Gelo et Giorgio Armani Camounier, spécialistes respectivement du 50 mètres et du 100 mètres nage libre. Enfin, Sarah Nana Anfou va défendre les couleurs nationales au tennis de table. Cette année, le Cameroun participe pour la 16e fois aux Jeux Olympiques d'été qui se déroulent du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Et puis Georges Bassoc est le vainqueur du tournoi de la lutte traditionnelle qui s'est achevé hier dimanche ici à Douala. 22 lutteurs venus de plusieurs régions ont participé à cette compétition organisée par la mairie de la ville de Douala et une compétition rendue à sa troisième édition. Le compte rendu avec vous, Makedaline Yotchum et Julie Pont. Georges Bassoc est le vainqueur du grand tournoi de lutte traditionnelle baptisé Béchoua. Il s'est imposé dans la catégorie des super lourds lors des finales qui se sont disputées le dimanche 21 juillet 2024 ici au stade Dicolo à Bonaberry dans le 4e arrondissement de Douala. Je suis vraiment fier d'avoir gagné cette troisième édition du, du tournoi de la lutte du littoral. Mais si ça me va droit donc Oui, mon adversaire, il est bon, c'est un ancien champion, mais nous, c'est la nouvelle génération. Bon, on continue juste le travail qu'ils ont mené depuis. On, on fait l'effort de reprendre le relais le plus tôt. Pour cette compétition, les lutteurs sont repartis dans les catégories juniors et seniors. Euh, nous avions d'abord les catégories d'âge, c'est-à-dire les plus jeunes, moins de 17 ans, et les, les adultes, hein, c'est-à-dire les juniors et seniors. 
Et maintenant, en fonction des catégories, des deux catégories d'âge, nous avions les catégories de poids. Chez les juniors seniors, nous avions regroupé trois catégories chez les dames et chez euh, les messieurs, cinq catégories. Les trois catégories chez les dames sont les moins de 57 kg, les moins de 68 kg et les plus de 72 kg. La mairie de la ville de Douala s'est dit satisfaite du déroulement de ce tournoi de lutte. Non, je pense que le, la réponse du public et des compétiteurs ouais. est satisfaisante. Entendez les lutteurs de, de l'Est, du Nord, les Messos aussi. Je pense que vous avez vu qu'ils sont, ils sont là, ils ont produit tout ça. Donc ça peut être une satisfaction pour la ville de Douala d'avoir gagné ce tournoi. Et, nous sommes convaincus que nous sommes euh, dans la bonne logique, c'est de promouvoir les sports, quelles que soient les disciplines. Euh, on n'a pas de sport majeur, tous les sports se valent. Donc euh, nous remercions le maire de la ville pour l'initiative qui a pris de réaliser cette troisième édition de l'Ontario traditionnel. La troisième édition du tournoi de lutte traditionnelle a réuni du 19 au 21 juillet 2024 à Douala les lutteurs venus de plusieurs régions du Cameroun. Sports, this time around we talk football, Kaimang of Douala, Espats, Food, Horizon, Botafogo FC and Himley FC are the four semi-finalists in this year's Literal Regional League. While well, the mini interpose kicked off last Saturday, July 20, 2024, with these four, four teams who finished as leaders in their different groups, dispatching the second best teams to reach this stage of the competition. While well, the semi-finals will for this Wednesday at the Jean Ducat Stadium in Japoma. Let's get more details in this report. <laughs> Botafogo FC, Kaimango Douala, Espace Food Horizon, and Himli FC have stomped into the semi finals of the Littoral Regional Mini Interpols. The action packed phase of the competition kicked off on Saturday, July 20, 2024, at the Jean Ducat Stadium in Japoma. In the opening clash, Botafogo logged on to Academy Foot of Douala, delivering a master class with a 3 0 triumph. Christian Gassik drew the first blood for Botafogo just 15 minutes into the game. Despite relentless counter-attacks from Academy Football, Botafogo's rock-solid defense held firm. Gislien Chinda doubled the lead with a clinical finish just before the halftime whistle in the 43rd minute. Gassik sealed the deal with a second goal in the second half, securing Botafogo's ticket to the semi-finals. They are set to meet with Himley on Wednesday in what promises to be a thrilling encounter. Himley FC pulled off a stunning offset against Savannah, clinching a 2-1 victory. Kevin Zuku put Himley ahead in the 40th minute, but Savannah's resilience paid off. Yannick Rissone leveled the score in the 71st minute, and just four minutes later, Boris Bekona's decisive strike will send Himley through to the semi-finals. The second semi-final showdown will feature Kaiman Football Club and the Spass Foot Horizon. Kaiman urged out Dauphin Football Academy with a narrow 1-0 win on Saturday thanks to a crucial goal in the 42nd minute. Meanwhile, Espace Foot and Titanic FC battled to a goalless draw in regular time, but Espace Foot emerged victorious with a golden goal in extra time. The semi-finals are set for Wednesday, July 24, at the same venue. Put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do you have a wonderful time in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée, Oni Ladonette, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.